¿Cómo andas, Mati? Gracias por, por estos minutos, como siempre. ¿Qué tal, Juani? Muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Bien, sí, te escucho bien. Bueno, a ver, hay varios temas. Viste que cuando la agenda te empieza, te empieza a apretar con dos o tres temas y somos muy recurrentes los medios, hay otros que empiezan a pasar desapercibidos o por lo menos no se le da quizá el lugar que, que se merecen. Y la economía argentina es un temón, porque además estamos en un momento donde hemos visto multiplicación del gasto público, de, de las maquinitas para imprimir, hemos visto en este último tiempo un montón de cuestiones que probablemente no estaban planificadas o pensadas, que seguramente van a tener un impacto ¿no? en la economía. Primero te pregunto esto, ¿cómo estás viendo toda esta, esta situación de este año tan extraño que estamos pasando en la Argentina y qué impactos económicos pensás que puede llegar a tener a mediano plazo? Bueno, en primer lugar, si vos me preguntabas los primeros días de enero si la, que la Argentina, me decías que la Argentina iba a caer un 26% como cayó en mayo y íbamos a tener una emisión monetaria como la que tuvimos en este primer semestre y íbamos a enfrentar indicadores económicos como los que enfrentamos no solo a nivel local, sino a nivel mundial yo te decía que para agosto imaginaba una economía en una situación mucho más deteriorada de la que hoy estamos la verdad es que pese a todo, pese a la marea, pese al tsunami que significó el golpe económico de la pandemia a nivel mundial, bueno, todavía estamos de pie y hemos logrado algunas conquistas que me parece muy interesante destacar. Me parece que el acuerdo que arribó la Argentina con los fondos internacionales es muy positivo, me parece que va a arribar un acuerdo muy importante ahora con los acreedores que tienen título de deuda, deuda local, que ese también es muy importante, Juaní, esos do, dos pilares para cerrar una etapa muy importante en la Argentina, que es el endeudamiento del ciclo anterior y la, la primera herencia que recibió Alberto, la cuenta de Mauricio, digamos, ¿no? Mm, sí. Bueno, empieza a saldar y empieza a resolver esos problemas, va a tener una adhesión del 90% en consecuencia. Eso estaría reacomodando algunas cuestiones. Ahora, el golpe que le sufrió la economía en este primer semestre realmente ha sido histórico e impresionante y veremos cuál es el daño en el mediano plazo, ¿no? Porque hay muchísimos comercios, muchísimas industrias que han quedado muy golpeados y que hay que ver si algunos han cerrado y hay que ver si pueden continuar con su actividad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con el tema dólar, que también ha sido uno de los temas de este último tiempo? Eh, sobre todo esos 200 dólares para atesorar que algunos argentinos pueden comprar. ¿Van a seguir? ¿No van a seguir? ¿Se, se va un cepo total directamente? El gobierno que se manifestó un poco preocupado por la faltante de dólares en el central, ¿qué es lo que, lo que ves en este, en este tema? Bueno, puntualmente con esto la Argentina tiene una, una cuestión cultural con el dólar. Nosotros vivimos en dos monedas, en el peso y en el dólar, y tomamos todas nuestras decisiones pensando en esas dos monedas. En consecuencia, y sobre todo tenemos una historia reciente con devaluaciones muy, muy fuertes, que han erosionado el poder del salario y el poder de, de compra del peso. En consecuencia, nadie quiere peso, todos tienen dólares. No hay dólares para todos, porque los dólares que están en el Banco Central tienen que cuidarse para el funcionamiento normal de la economía, porque si no entramos en problemas de restricción de la balanza de pago, no podemos importar lo que necesitamos, y las exportaciones son escasas y no llegamos a cubrir esa cuenta. En consecuencia, el gobierno, a mí me parece que toma una decisión equivocada cuando comienza esto. En vez de pensar en incentivar el ahorro en pesos, porque ahí está el problema, el nudo georgiano de, de, de la cuestión del dólar, el gobierno lo que decide es castigar a quien ahorra en dólares, entonces le aplica un impuesto. Ya a partir de ahí se le fue la brecha cambiaria de 65, que estaba a fin de año 67, se le fue a 134, 135, 140, dependiendo el día, y esa brecha cambiaria le ha hecho mucho daño a la economía, y ahora no lo puede resolver. Ahora lo que quiere hacer el gobierno es, de nuevo, presionar sobre los que ahorran en, en dólares sin resolver el problema de fondo. Porque el problema de fondo es, vos necesitas estabilizar las variables macroeconómicas y generar en la economía un canal de ahorro en pesos confiable y seguro que te permita empatarle a la inflación. No digo ganarle, mira lo que te digo. Empatarle a la inflación y empatarle a la devaluación. Bueno, yo creo que se vienen más restricciones en el corto o mediano plazo si no se ataca de fondo el problema. Ahora, ¿por qué no, no lo hacen fiebre, esto? ¿Por, ¿por qué no lo hacen realidad? esto los economistas de gobierno, de este gobierno, del anterior, del anterior, del anterior? Yo, ¿por, qué no, ¿Por qué no se incentiva el ahorro en pesos? Vos siempre propusiste algo que lo hemos charlado un montón de veces, que es súper interesante, que haya una especie de caja de ahorro o de... de 
eh, plazo fijo que se actualice con el valor del el peso dólar. dólar. Que vos lo pongas Exacto. en peso, que se actualice de acuerdo a la, a la distancia que vaya teniendo con el dólar y que lo cobres en peso, digamos. Nunca se va a pasar a dólares. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Quizá piensa, che, si hacemos esto, reventamos, tumbamos la chata porque no vamos a poder pagarlo, el sistema bancario financiero está en contra. ¿Por qué pensás que esto no se, no, no se puede avanzar, por lo menos en un plan similar? No, yo creo que, yo creo que al gobierno le ha faltado creatividad en, en, en crear instrumentos en pesos. Este puede ser un instrumento, yo hace mucho lo vengo mencionando, crear un fondo común de inversión por parte del gobierno para desarrollar obras de infraestructura también puede ser una estrategia, porque además el gobierno necesita financiarse eh, en, en dólares eh, al dólar link que es esto, es el, la conversión del dólar pero en pesos, es lo que yo proponía con el, el plazo fijo de dólar entonces al gobierno le convendría acceder tanto al nacional como a los provinciales colocar deuda de esa manera pero en definitiva no lo hacen porque a mí me parece que hay una falta de, eh, de voluntad política y de creatividad, me parece que siempre se busca atacar las consecuencias de los problemas y no analizar profundamente y ojo, esto que estoy diciendo es algo que el mercado de valores argentino lo está estudiando, está estudiando varias alternativas para generar y fomentar canales de ahorros en pesos, e incluso algunos economistas de muy ligados al kirchnerismo propusieron algo muy parecido a lo que yo vengo pregonando hace mucho tiempo, que es el plazo fijo a ahorro de dólar. Bueno, en algún momento Cristina Kirchner habría creado un bono de IPF en donde vos suscribías en pesos, eh, iba al ritmo de la de la inflación un poco más arriba y otro que iba eh, siguiendo el dólar, y, pero se, se liquidaba en pesos tanto para ingresar como para salir. Bueno, me parece que al gobierno le faltó creatividad ahí. ¿no? La última, Mati, eh, ¿cuánto cotizó hoy el, el paralelo, eh, más o menos en promedio? ¿135, 36, 140? Entre 135 y 140 el gobierno tiene dos semanas para bajar y descomprimir el dólar contado con liquidación porque está en medio del canje y la negociación con los acreedores que tienen título de deuda local, por lo cual hay mucha venta de bonos, eso va a generar que baje, pero estamos hablando de cuestiones circunstanciales. Acá hay que resolver problemas de coyuntura muy grandes y hay que eh, generar primero un plan de gobierno que se va a materializar seguramente en septiembre cuando presente el presupuesto de Alberto Fernández, un plan de gobierno serio, creíble y cumplible, de, de, de cumplimiento posible, ¿no? Si logramos eso, yo creo que con el acuerdo que se ha logrado, con la reactivación económica que se da fruto de que estamos saliendo de una cuarentena muy difícil, muy dura, y una situación eh, eh, pandémica muy compleja, bueno, yo creo que podemos encaminar hacia unos 8 o 9 meses de despegue de un poco de la actividad económica que viene tan golpeada, ¿no? Gracias, Mati, como siempre. Gracias por tu tiempo. Gran abrazo para ustedes.